இது 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 மாய பூமி அழகிய விவசாய பூமி வேளாண் பெருமக்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைய பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் முதலில் வருவது வேளாண் செய்திகள் வேளாண் ஆலோசனை நேரம் வேளாண் சந்தை நிலவரம் வேளாண் வானிலை மற்றும் வேளாண் தொழில்நுட்பம் இன்றைய வேளாண் தொழில்நுட்ப பகுதியில் பன்றி வளர்ப்பு குறித்து காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் காட்டுப்பாக்கம் கால்நடை அறிவியல் முதுகலை ஆராய்ச்சி நிலைய பன்றிகள் வளர்ப்பு பிரிவு இளநிலை ஆராய்ச்சியாளர் டாக்டர் ஆர் இளவரசி அவர்கள் தரும் தகவல்கள் இனி வருவது வேளாண் செய்திகள் வேளாண் பெருமக்களுக்கு அன்பு வணக்கம் வணக்கம் வேளாண் செய்திகள் முதலில் வருவது மாத்தி யோசிச்சேங்க இயற்கை உரம் தயாரித்து பயனடைந்த சிவகங்கை மாவட்டம் சாணிப்பட்டி கிராம வேளாண்மையாளர் திரு பி திருநாவுக்கரசு அவர்கள் தரும் செய்திகள் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் மதுரை புதுக்கோட்டை சிவகங்கை திண்டுக்கல் தேனி ஆகிய மாவட்ட வேளாண்மையாளருக்கான வேளாண் ஆலோசனை மற்றும் இன்றைய தாவர பகுதியில் மொச்சை இன்றைய தகவல் நேரத்தில் கொடி வகை காய்கறிகளில் விதை உற்பத்தி மற்றும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஏனாத்தூர் உழவர் பயிற்சி மையத்தில் நடைபெறவுள்ள பயிற்சி குறித்த அறிவிப்பு இன்றைய வேளாண் சந்தையில் வேளாண் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களில் வேளாண் விலை பொருட்களின் விலை நிலவரம் திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் உழவர் சந்தையில் காய்கறிகளின் இன்றைய விலை நிலவரம் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் மலர் சந்தையில் வணிக மலர்களின் இன்றைய விலை நிலவரம் தமிழ்நாடு பட்டுக்கூடு மற்றும் கச்சா பட்டு நூலின் விலை நிலவரம் வேளாண் வானிலையில் வடகிழக்கு மண்டலத்திற்கான வானிலை அறிவிக்கை உழவர் மற்றும் மீனவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு விரிவான செய்திகள் மாத்தி யோசிச்சேங்க மண்ணின் வளத்தை பாதுகாக்கவும் வேதி பொருளற்ற சிறந்த வகை பயிர்களை உட்கொள்ளவும் இயற்கை உரங்கள் பெரிதும் உதவுகின்றன அந்த வகையில் இயற்கை உரம் தயாரித்து பயனடைந்த சிவகங்கை மாவட்டம் சாணிப்பட்டி கிராம வேளாண்மையாளர் திரு பி திருநாவுக்கரசு அவர்கள் தம்முடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொண்ட போது வந்து விவசாயி அது மட்டும் இல்லாமல் அது சார்ந்த ஒரு தொழில் ஒன்று பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதாவது இயற்கை உரம் தயார் பண்ணுற தொழில் முதல் உதவி டெக்னா டெக்னாலஜி எல்லாமே எனக்கு பயன்படுத்தி பயன்படுத்துகிறதுக்கு உந்துதலாக இருந்தது வந்து குன்றக்குடி கேவிக்கு இதில் தான் ட்ரைனிங்லாம் கொடுத்தாங்க அது அவங்க சார் அவங்களும் ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க அது போக அவங்களும் ஒவ்வொரு வெளி மாவட்டங்கள் வெளி மாநில மாநிலத்துக்கெல்லாம் உள்ள ட்ரைனிங் சென்டருக்கு அனுப்பிச்சி வச்சாங்க அதன் மூலமாக ட்ரைனி பயிற்சி எடுத்து வந்து இப்போ இந்த தொழிலில் வங்கியின் உதவியோடு செஞ்சிட்ருக்கேன் இயற்கை உரம் தயாரிப்பு யூனிட்டு தான் அந்த இது நீங்கள் பார்த்து பார்க்குறது இதில் வந்து தேங்காய் கொட்டாச்சி அதாவது தேங்காய் யூஸ் பண்ண தேங்காயோட கொட்டாச்சி மற்றும் மேங்கோ ஜூஸ் எடுக்கிற அதோட வேஸ்ட்டு நெல் கருக்கா எள்ளோட பதர் நெய்வேலி சுரங்கத்தில் வந்து எடுக்கக்கூடிய அலுமினா சிலிகான்ற சொல் சொல்லக்கூடிய பாறைகள் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதான் அதே அதே போல் நிலக்கடலை கோடு அப்புறம் பல்பி மேங்கோ ஜூஸ் எடுக்கிற அந்த வேஸ்ட்டு இந்த மாதிரியான மெட்டீரியல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து அரைச்சிருவோம் அரைச்சதுக்கப்புறம் அதில் கார அமிலத்தன்மைன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இது நீங்கிற வரைக்கும் ஒரு முப்பது நாள் வந்து சாதாரணமாக ஓப்பன் யார்டில் போட்டுருவோம் அது அந்த கார அமிலத்தன்மை நீங்கினதுக்கான கருவி மூலமாக அதை தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அசோஸ்பைலோ ரைஸ் ஒப்பியோ சூடம் மனசு வேம் வெரிடி கடற்பாசி நாட்டு மாட்டோட கோமியம் ஸ்லரி அதாவது அந்த பயோ கேஸ் பிளான்ட்டு அந்த சாண எரிவாயோட அதில் வரக்கூடிய அந்த கழிவு எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து கலந்து அதை அதை பேக்கிங் பண்ணி அது அது தான் க ஃபைனல் ப்ராடக்ட்டு ஃபைன் ப்ராடக்ட்டு அது எதுக்கு பயன்படுதுன்னா இப்போ இன்றைக்கி ரசாயன உரங்கள் வந்து அதிகமான தாக்குதலை வந்து ஏற்படுத்தி மண் மண் வந்து மலட்டுத்தன்மை ஆகிட்டு எந்த ஒரு இதுவுமே சரியான வளர்ச்சி இல்லாமல் நோய் நோய் தாக்குதலோடு பயிர்கள் விவசாயம் வந்து சரியான 
மகசூல் பார்க்க முடியல இடுபொருளுக்கான செலவுகள் அதிகமாகி கொண்டே போகுது அதுக்கு காரணம் என்னென்னா இது தான் அதாவது பேஸில் வந்து இருக்கிற இந்த மண்ணில் இருக்க மைக்ரோ நியூட்ரூன்னு சொல்லக்கூடிய இய நுண்ணுயிரிகள் வந்து இறந்து போச்சு அதுக்கு வந்து ரசாயன உரத்தை நம்மளோட பயன்பாட்டு அதிகமாக அதிகப்படுத்த அதிகப்படுத்த அதோட உயிர்கள்லாம் இறந்து போச்சு இப்போ அதை வந்து நம்ம இப்போ டைலூட் அதாவது கொண்டு வந்து கொண்டு வந்தால் தான் மேலும் வந்து இனிமே இனிமேல் உள்ள விவசாயிகள் நிக்க நினைக்க முடியும் விவசாயிகளும் வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் அதிகமான மகசூல் எடுக்க முடியும் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த யூனிட்டுக்கு பேர் வந்து பல்வரேஷர் யூனிட்டு இது இதுதான் இதை நான் சொல்லக்கூடிய அனைத்து மூலப்பொருட்களையும் அரைக்கக்கூடிய யூனிட்டு இது வந்து வங்கியின் நிதியுதவியோடு தான் இந்த வழி இந்த யூனிட்டை நான் நடத்திட்டு இருக்கேன் நிதியுதவி பெற்று இதில் தயார் பண்ணுற பொருட்களெல்லாம் நானும் என்னோடய நெல் நெல் பயிர் வாழை பப்பாளையா பப்பாளி கருணைக்கிழங்கு இந்த கத்தரி வண்டி தென்னை இந்த மாதிரியான இதைகளுக்கு இங்கே உள்ள எனது அருகாமையில் எனது யூனிட்டோட அருகாமையில் உள்ள அனைத்து விவசாயிகளும் பயன்பட்டுட்டு இருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் பயன்படுத்தி அது போக மலை தோட்ட பயிர்களாக கேரட்டு பீட்ரூட்டு கேப்பேஜ் எல்லாம் ஊட்டி கொடைக்கானல் இந்த ஏரியாவுக்கும் போகுது அப்புறம் வெள்ளைப்பூண்டு அதே மாதிரி க என்டையர் வந்து கர்நாடகா கேரளா கேரளாவில் வந்து அதிகமாக வந்து இடுக்கி டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து ஏலக்காய்க்கு பயன்படுத்துகிறாங்க அதை அதுக்கப்புறம் ஆந்திரா இந்த மாதிரியான வெளி மாவட்டங்களுக்கும் இப்போ இப்போதைக்கு போயிட்டுருக்கு இதோடய தன்மை என்னென்னா பயன்படுத்த பயன்படுத்த வந்து மண்ணோட வளம் கூடும் மண்ணில் உள்ள நுண்ணுயிர்கள் பெருக்கமாகும் அது நம்ம முன்னோர்கள் காலத்தில் இருந்த இதெல்லாம் நம்ம வந்து ரசாயன உர தாக்குதல்னால் அழிச்சிட்டோம் அதனால் எல்லா இதில் என்னென்னா அது இதை ம இதை மண்ணில் பயன்படுத்துகிறனால மண் நுண்ணுயிர்கள் அதிகமாக கூடுறதுனால அந்த வேர்கள் வந்து அதிகமான ஆழமாகவும் அதிக கிளை வேர்களும் இதில் இது இதன் மூலமாக அதிக கிளை வேர்களும் மண்ணுக்கு உகந்ததாக ஏற்படும் எது எது க ரசாயன உரம் போட்டோம்னா அது மண்ணை டைட் பண்ணிடும் அதாவது இருக்கத்தன்மையை கூடிய மலட்டுத்தன்மை கூடிய கார அமிலத்தன்மை கூடி அந்த பயிர் வந்து வேறு ஆழமாகவும் போகாது பக்க வேர்கள் வராது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரும் அதனால தான் இந்த இயற்கை உரத்தை பயன்படுத்துறதுக்கு நம்ம முன்னுதாரணமாக நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இந்த இங்கே எனக்கு அருமை அருகாமையில் உள்ள விவசாயிகள் அனைவரும் பண்ணுறாங்க இப்போ எல்லா மக்கள்கிட்டமே அந்த விழிப்புணர்வு வந்துருச்சு அது அதனால தான் நான் இந்த வங்கி உதவியோட இவ்வளோ பெரிய யூனிட்டையும் நான் தைரியமாக செஞ்சு இப்போ மார்க்கெட்டிங் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் மேலும் விவரங்கள் பெற திரு பி திருநாவுக்கரசு அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு எட்டு ஆறு ஒன்று நான்கு நான்கு ஏழு ஏழு பூஜ்ஜியம் என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் இனி வருவது வேளாண் ஆலோசனை நேரம் இன்றைய வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் மதுரை புதுக்கோட்டை சிவகங்கை திண்டுக்கல் தேனி ஆகிய மாவட்ட வேளாண்மையாளர்களுக்கான வேளாண் ஆலோசனை நிலவும் வானிலையில் சோள பயிர் சாகுபடியில் விதை நேர்த்தி செய்வது முக்கியமானதாகும் சோள விதைகளை விதைப்பதற்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு முன் ஒரு கிலோ விதைக்கு இரண்டு கிராம் கார்பன் டசிம் அல்லது திறம் கொண்டு விதை நேர்த்தி செய்ய வேண்டும் தற்போது நிலவும் பருவநிலையில் ஆடுகளை தாக்கும் துள்ளுமாறி நோய் பரவலாக தென்படுகிறது இது எல்லா வயது ஆடுகளையும் பாதிக்கும் ஆனால் இளம் வயது ஆடுகளே பெரும்பாலும் பாதிக்கப்படுகின்றன இந்நோயிலிருந்து ஆடுகளை பாதுகாக்க சூரிய உதயத்திற்கு பின் ஆடுகளை ஒரு மணி நேரம் கழித்து மேய்ச்சலுக்கு அனுப்ப வேண்டும் பருவமழைக்கு முன் தடுப்பூசி போடுதல் அவசியம் எலுமிச்சை பயிரை தாக்கும் சொறி நோய் பரவலாக தென்படுகிறது சொறி நோயினை ஏற்படுத்தும் பாக்டீரியா இலைத்துளைகள் மூலமாகவோ பூச்சி மற்றும் காற்றில் அசையும் முட்களினால் ஏற்படும் காயங்கள் மூலமாக தாவரத்திற்குள் நுழைகிறது இதனை கட்டுப்படுத்த பழத்தோட்டங்களில் நோயுற்ற மரங்களில் நோயுற்ற சிறு குச்சிகளை வெட்டிய பின் ஒரு சதம் போர்டா கலவை அல்லது பூஜ்ஜியம் புள்ளி இரண்டு ஐந்து சதம் காப்பர் ஆக்சிக்ளோரைடு மருந்தை தெளிக்க வேண்டும் மேற்கூறப்பட்ட ஆலோசனைகளை பின்பற்றி பயன்பெறுமாறு வேளாண்மையாளர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் தொடரும் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் இன்றைய தாவர பகுதியில் மொச்சை தமிழகத்தில் புரத தேவையை நிறைவு செய்வதற்காக அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் காய்கறி வகைகளுள் அவரை குடும்ப தாவரங்களே முக்கிய இடம் வகிக்கின்றன அந்த வகையில் மொச்சைக்கென்று தனி சிறப்பு உள்ளது இதில் புரதம் வைட்டமின் மற்றும் கனிமொச்சத்து நிறைந்து காணப்படுகிறது வறட்சியிலும் வளரக்கூடிய திறன் பெற்ற மொச்சையின் சாகுபடி முறைகள் குறித்து காண்போம் பருவம் வருடம் முழுவதும் பயிர் செய்யலாம் ரகங்கள் கோ ஒன்று கோ இரண்டு கோ எட்டு நீர் நிர்வாகம் விதைத்தவுடன் நீர் பாய்ச்ச வேண்டும் விதைத்த மூன்று நாட்கள் கழித்து உயிர் தண்ணீர் கட்ட வேண்டும் மண் மற்றும் பருவநிலையை பொறுத்து ஏழு முதல் பத்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை நீர் கட்ட வேண்டும் 
வளர்ச்சி பருவத்தில் தண்ணீர் தேங்காமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அறுவடை நன்கு முற்றிய காய்ந்த காய்களை பறித்து தானியமாக பயன்படுத்தலாம் பச்சை காய்கறிகளை பறித்து காய்கறியாக பயன்படுத்தலாம் மேலும் விவரங்கள் பெற டபிள்யூ 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 டாட் அக்ரிடெக் டாட் டிஎன்ஏயு டாட் ஏசி டாட் இன் என்ற இணையதளத்தை பார்க்கலாம் இனி வருவது தகவல் நேரம் இன்றைய தகவல் நேரத்தில் கொடி வகை காய்கறிகளில் விதை உற்பத்தி குறித்து காண்போம் அன்றாட உணவில் பயன்படுத்தும் பாகல் பரங்கி பீக்கு மற்றும் சாம்பல் பூசணி ஆகியவை முக்கியமான கொடி வகை காய்கறி பயிர்களாகும் கொடி வகை காய்கறிகளில் பெருமளவு வைட்டமின் பாஸ்பரஸ் மற்றும் தாது சத்துக்கள் உள்ளன பொதுவாக காய்கறி பயிர்களில் விதை உற்பத்தி திறன் மிக குறைவு குறைந்த விதை பெருக்கு திறனுள்ள கொடி வகை காய்கறி பயிர்களில் அதிக தரமுள்ள விதைகளை உற்பத்தி செய்ய நல்ல விதை உற்பத்தி தொழில்நுட்பங்களை கடைபிடிப்பது அவசியம் ஒரு ஹெக்டேருக்கு சாம்பல் பூசணி மற்றும் பரங்கிக்கு ஒரு கிலோ விதையும் பீர்க்குக்கு ஒன்றரை கிலோ விதையும் பாகல் செடிக்கு ஒன்றே முக்கால் கிலோ விதை அளவும் தேவைப்படும் முளை கட்டிய விதைகளை விதைப்பது செடிகளை ஒரே சீராக வளர்ப்பதற்கு உதவுகின்றன இதற்கு பாகல் விதைகளை இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் நீரில் ஊற வைத்து பின்னர் ஊறிய விதைகளை இரு மடங்கு ஈர மணலுடன் கலந்து மூன்று நாட்கள் வைக்க வேண்டும் முளை குறித்து வந்துள்ள விதைகளை விதைப்புக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் சாம்பல் பூசணியில் விதைகளை ஒரு சதம் பொட்டாசியம் நைட்ரேட் கரைசலில் பனிரெண்டு மணி நேரம் ஊற வைப்பதால் முளைப்பு திறன் அதிகரிக்கின்றது வீரிய ஒட்டு ரகம் மற்றும் ரகத்திற்கு தழை சத்து இருநூறு கிலோ மணி சத்து நூறு கிலோ மற்றும் சாம்பல் சத்து நூறு கிலோ இட வேண்டும் முதல் மற்றும் கடைசி ஓரிரு அறுவடைகளை தவிர்த்து இடைப்பட்ட அறுவடைகளில் இருந்து வரும் காய்களை மட்டுமே விதைகள் எடுக்க பயன்படுத்த வேண்டும் விதைகளை கார்பன்டசைம் மருந்து கொண்டு ஒரு கிலோ விதைக்கு நான்கு கிராம் என்ற விகிதத்தில் கலந்தும் அல்லது விதைகளை குளோரினேற்றம் செய்தும் சேமிக்கலாம் நீண்டகால சேமிப்பிற்கு காற்று புகாத பாலித்தீன் அல்லது அலுமினிய பைகளில் விதைகளை சேமிக்க வேண்டும் மேற்கூறப்பட்ட விதிமுறைகளை பின்பற்றி பயன்பெறுமாறு வேளாண்மையாளர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் தொடரும் தகவல் நேரத்தில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஏனாத்தூர் உழவர் பயிற்சி மையத்தில் நடைபெறவுள்ள பயிற்சி குறித்த அறிவிப்பு இருபத்தி நான்கு எட்டு இரண்டாயிரத்து பதினேழு வியாழக்கிழமையன்று காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஏனாத்தூர் உழவர் பயிற்சி மையத்தில் முயல் வளர்ப்பு குறித்த ஒரு நாள் பயிற்சி நடைபெற உள்ளது இப்பயிற்சியில் பங்கு பெற ஆர்வம் உள்ளவர்கள் முன்கூட்டியே தங்கள் பெயர்களை பதிவு செய்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி உதவி பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் உழவர் பயிற்சி மையம் ஏனாத்தூர் காஞ்சிபுரம் ஆறு மூன்று ஒன்று ஐந்து ஆறு ஒன்று தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஏழு இரண்டு ஆறு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்பது விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு வேளாண் செய்திகள் தொடரும் சுகமாய் பரவும் நறுமணத்தில் சுவை எனும் இன்பு தோட்டத்தில் வளர்ச்சி எனும் பாதையில் மலர்ந்திருக்கும் புன்னகையில் பசுமையான செடிகளில் பெரிய பெரிய வர்த்தகங்களில் தேனிக்களின் ரீங்காரத்தில் மகிழ்ச்சியின் இன்ப வழியில் அனைச்சம் தோட்டக்கலை இயக்கம் எங்கள் விருப்பம் உங்களது புன்னகை இனி வருவது வேளாண் சந்தை தமிழ்நாடு ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களில் வேளாண் விலை பொருட்களின் இன்றைய விலை நிலவரம் குவிண்டாலுக்கு மக்காச்சோளம் மஞ்சள் பல்லடத்தில் குறைந்தபட்ச விலையாக ஆயிரத்து அறுநூறு ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக ஆயிரத்து எழுநூறு ரூபாய்க்கும் ராஜபாளையத்தில் ஆயிரத்தி நானூறு ரூபாய் முதல் ஆயிரத்து எழுநூறு ரூபாய்க்கும் மக்காச்சோளம் இதர ரகம் அரியலூரில் ஆயிரத்து ஐநூற்றி பத்தொன்பது ரூபாய் முதல் ஆயிரத்து அறுநூற்றி முப்பத்தி ஓரு ரூபாய்க்கும் கடலூரில் ஆயிரத்து நானூற்று எண்பது ரூபாய் முதல் ஆயிரத்து ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கும் நெல் ஏஎஸ்டி பதினாறு அம்பா சமுத்திரத்தில் ஆயிரத்து எட்நூறு ரூபாய் முதல் இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கும் மதுரையில் ஆயிரத்து எட்நூறு ரூபாய் முதல் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரம் ரூபாய்க்கும் நெல் ஏடிடி முப்பத்தி ஏழு செஞ்சியில் ஆயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஏழு ரூபாய் முதல் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒரு ரூபாய்க்கும் கலவையில் ஆயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி ஏழு ரூபாய் முதல் ஆயிரத்து எட்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கும் நெல் சூப்பர் பொன்னி அம்மூரில் ஆயிரத்து ஐநூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு ரூபாய் முதல் ஆயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கும் ராஜபாளையத்தில் ஆயிரத்து எட்நூறு ரூபாய் முதல் இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கும் 
நெல் பிபிடி திண்டுக்கல்லில் ஆயிரத்து எட்நூறு ரூபாய் முதல் இரண்டாயிரத்தி நூறு ரூபாய்க்கும் மன்னார்குடியில் இரண்டாயிரம் ரூபாய் முதல் இரண்டாயிரத்தி நூறு ரூபாய்க்கும் நெல்கோ நாற்பத்தி மூன்று உசிலம்பட்டியில் ஆயிரத்து எழுநூறு ரூபாய் முதல் ஆயிரத்து எட்நூறு ரூபாய்க்கும் வேலூரில் ஆயிரத்து ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் முதல் ஆயிரத்து எழுநூற்றி இருபது ரூபாய்க்கும் கேழ்வரகு இதர ரகம் ஓசூரில் இரண்டாயிரத்தி முந்நூறு ரூபாய் முதல் இரண்டாயிரத்து எழுநூறு ரூபாய்க்கும் பன்றுட்டியில் இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ரூபாய் முதல் மூவாயிரத்து ஐம்பது ரூபாய்க்கும் பருத்தி இதர ரகம் கொளத்தூரில் நான்காயிரத்து நானூறு ரூபாய் முதல் நான்காயிரத்து எட்நூறு ரூபாய்க்கும் விழுப்புரத்தில் ஐயாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி இரண்டு ரூபாய் முதல் ஐயாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி ஒரு ரூபாய்க்கும் காய்ந்த மிளகாய் சிவப்பு கமுதியில் ஏழாயிரம் ரூபாய் முதல் ஏழாயிரத்து அறுநூறு ரூபாய்க்கும் சாத்தூரில் ஏழாயிரத்தி நூறு ரூபாய் முதல் ஏழாயிரத்து அறுநூறு ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் உழவர் சந்தையில் காய்கறிகளின் இன்றைய விலை நிலவரம் கத்தரிக்காய் ஒரு கிலோ ஐம்பத்து மூன்று ரூபாய்க்கும் வெண்டைக்காய் ஒரு கிலோ ஐம்பது ரூபாய்க்கும் அவரைக்காய் ஒரு கிலோ ஐம்பது ரூபாய்க்கும் புடலங்காய் ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாய்க்கும் சுரக்காய் ஒரு கிலோ பனிரெண்டு ரூபாய்க்கும் பாகற்காய் ஒரு கிலோ முப்பத்தைந்து ரூபாய்க்கும் பீர்க்கங்காய் ஒரு கிலோ முப்பத்தைந்து ரூபாய்க்கும் மாங்காய் ஒரு கிலோ அறுபது ரூபாய்க்கும் முருங்கைக்காய் ஒரு கிலோ இருபத்தி இரண்டு ரூபாய்க்கும் கொத்தவரை ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாய்க்கும் சின்ன வெங்காயம் ஒரு கிலோ எழுபத்தைந்து ரூபாய்க்கும் பெரிய வெங்காயம் ஒரு கிலோ முப்பத்து மூன்று ரூபாய்க்கும் பச்சை மிளகாய் ஒரு கிலோ ஐம்பது ரூபாய்க்கும் தக்காளி ஒரு கிலோ முப்பத்தி எட்டு ரூபாய்க்கும் இஞ்சி ஒரு கிலோ அறுபத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கும் பூசணிக்காய் ஒரு கிலோ பதினெட்டு ரூபாய்க்கும் முள்ளங்கி ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாய்க்கும் கருணைக்கிழங்கு ஒரு கிலோ எழுபத்தைந்து ரூபாய்க்கும் சேனைக்கிழங்கு ஒரு கிலோ முப்பத்தி ஏழு ரூபாய்க்கும் மரவள்ளிக்கிழங்கு ஒரு கிலோ பதினேழு ரூபாய்க்கும் சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு ஒரு கிலோ இருபத்தி ஏழு ரூபாய்க்கும் உருளைக்கிழங்கு ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் பீன்ஸ் ஒரு கிலோ எழுபத்தைந்து ரூபாய்க்கும் கேரட் ஒரு கிலோ ஐம்பது ரூபாய்க்கும் பீட்ரூட் ஒரு கிலோ நாற்பத்தி எட்டு ரூபாய்க்கும் முட்டைகோஸ் ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் சௌச்சவ் ஒரு கிலோ இருபத்தைந்து ரூபாய்க்கும் கீரைகள் கட்டு ஒன்றுக்கு மூன்று ரூபாய்க்கும் கருவேப்பிலை கட்டு ஒன்றுக்கு ஐந்து ரூபாய்க்கும் கொத்தமல்லி கட்டு ஒன்றுக்கு பத்து ரூபாய்க்கும் புதினா கட்டு ஒன்றுக்கு பத்து ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் மலர் சந்தையில் வணிக மலர்களின் இன்றைய விலை நிலவரம் கத்தரி ரோஸ் இருபது பூக்கள் கொண்ட பாக்கெட் விலை நாற்பது ரூபாய்க்கும் மல்லிகை ஒரு கிலோ இருநூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கும் முல்லை ஒரு கிலோ இருநூறு ரூபாய்க்கும் கனகாம்பரம் ஒரு கிலோ நானூற்றி நாற்பது ரூபாய்க்கும் செண்டு மல்லி ஒரு கிலோ இருபத்தைந்து ரூபாய்க்கும் பட்டன் ரோஸ் ஒரு கிலோ நூற்றி அறுபது ரூபாய்க்கும் துளசி ஒரு கிலோ எழுபது ரூபாய்க்கும் சம்பங்கி ஒரு கிலோ நூறு ரூபாய்க்கும் அரளி ஒரு கிலோ இருநூற்றி தொண்ணூறு ரூபாய்க்கும் காக்கடா ஒரு கிலோ ஐநூறு ரூபாய்க்கும் கோழிக்கொண்டை ஒரு கிலோ நூற்றி முப்பத்தைந்து ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது தமிழ்நாடு பட்டுக்கூடு விற்பனையில் முன்னணி நகரங்களில் விலை நிலவரம் தருமபுரியில் வெண்பட்டுக்கூடு கிலோ ஒன்றிற்கு அதிகபட்சமாக ஐநூற்று அறுபது ரூபாய்க்கும் குறைந்தபட்சமாக நானூற்று இருபத்தைந்து ரூபாய்க்கும் சராசரியாக ஐநூற்று பதினெட்டு ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது சேலத்தில் வெண்பட்டுக்கூடு கிலோ ஒன்றிற்கு அதிகபட்சமாக நானூற்று எழுபது ரூபாய்க்கும் குறைந்தபட்சமாக நானூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் சராசரியாக நானூற்று ஐம்பத்து ஒன்பது ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது கோவையில் வெண்பட்டுக்கூடு கிலோ ஒன்றிற்கு அதிகபட்சமாக ஐநூற்று எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய்க்கும் குறைந்தபட்சமாக நானூற்று எண்பது ரூபாய்க்கும் சராசரியாக நானூற்று தொன்னூறு ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது ஓசூரில் மஞ்சள் பட்டுக்கூடு கிலோ ஒன்றிற்கு அதிகபட்சமாக குறைந்தபட்சமாக மற்றும் சராசரியாக முன்னூற்று எழுபது ரூபாய்க்கும் வெண்பட்டுக்கூடு கிலோ ஒன்றிற்கு அதிகபட்சமாக குறைந்தபட்சமாக மற்றும் சராசரியாக நானூற்று இருபத்தி எட்டு ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது காஞ்சிபுரம் அண்ணா பட்டு பரிமாற்றகத்தில் பேசின் கச்சாப்பட்டின் விலை கிலோ ஒன்றிற்கு அதிகபட்சமாக மூன்றாயிரத்து இருநூற்று எண்பது ரூபாய்க்கும் குறைந்தபட்சமாக மூன்றாயிரத்து எழுபது ரூபாய்க்கும் சராசரியாக மூன்றாயிரத்து இருநூற்று முப்பத்து நான்கு ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது இனி வருவது வேளாண் வானிலை வேளாண் மண்டலங்களுக்கான வானிலை அறிவிப்பு வடகிழக்கு மண்டல மாவட்டங்களான திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் சென்னை வேலூர் திருவண்ணாமலை விழுப்புரம் கடலூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் காற்றின் வெப்பநிலை அதிகபட்சமாக முப்பத்தி மூன்று புள்ளி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி ஆறு டிகிரி செல்சியஸும் காற்றின் ஒப்பு ஈரப்பதம் இருபத்தெட்டு புள்ளி மூன்று சதவிகிதமாகவும் காற்றின் வேகம் மணிக்கு நான்கு புள்ளி இரண்டு கிலோமீட்டராகவும் மண்ணின் ஈரப்பதம் பதினைந்து சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் 
பத்தொன்பது புள்ளி ஆறு சதவிகிதமாகவும் மண்ணின் வெப்பநிலை பதினைந்து சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் முப்பது டிகிரி செல்சியஸும் சூரிய கதிர்வீச்சு ஐநூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று புள்ளி நான்கு கலோரி பெர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயராகவும் வளிமண்டல அழுத்தம் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு புள்ளி எட்டு ஹெக்டா பாஸ்கல் அளவாகவும் இலையின் ஈரப்பதம் எட்டு மணி நேரம் வரையும் காணப்பட்டது வானிலை முன்னறிவிப்பு உழவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியின் ஒரு சில இடங்களில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக்கூடும் மீனவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு பலமான காற்று தென்மேற்கு திசையிலிருந்து மணிக்கு நாற்பத்தைந்து முதல் ஐம்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தென் தமிழக கடலோர பகுதிகளில் வீசக்கூடும் இத்துடன் இன்றைய வேளாண் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன நன்றி வணக்கம் மீண்டும் நாளைய வேளாண் செய்திகளில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்அடிக்கடி இந்த பகுதிக்கு விசிட் பண்ணுவீங்களா 
ஆமாங்கய்யா இவர் வந்து இப்போ வளர்ந்து வரும் பண்ணையாளர்களில் பன்றி பண்ணையாளர்களில் இவரும் ஒருத்தர் நாங்கள் வந்து இவருக்கு வந்து பன்னி வந்து பன்னிக்குட்டி வந்து இவருக்கு வளர்க்கறதுக்காக நாங்கள் உரியூர் பகுதியில் ஆமாங்கய்யா இந்த பகுதி உரியூர் உரியூர் கிராமம் வேலூர் மாவட்டத்துக்கு கீழே இருக்கு இவர் வந்து நல்லா வளர்ந்து வரும் ஒரு பண்ணையாளர் இவருக்கு நாங்கள் அடிக்கடி பன்னிக்குட்டி வந்து வளங்குற வழக்கம் உண்டு அதை வந்து எப்படி வளர்க்குறாரு காட்டுப்பாக்கம் பண்ணையில இருந்து காட்டுப்பாக்கம் பண்ணையில இருந்து இவருக்கு பன்னிக்குட்டி நாங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இவர் வந்து எப்படி வளர்க்குறாரு இவரோட பன்னிக்குட்டி பன்னிக்குட்டிக்கான கொட்டையெல்லாம் எப்படி அமைச்சிருக்காரு நல்லா இட வசதி விட்டு அமைச்சிருக்காரு அதெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு அதே மாதிரி ஹெல்த் மேனேஜ்மெண்டா அதாவது அது பன்னிக்குட்டி நோய்கள் சம்பந்தப்பட்டு எல்லாம் வந்து நாங்கள் வந்து அவருக்கு பார்த்து ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ணி கொடுக்கறது வழக்கம் உண்டு ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு ஒருக்கா பண்ணையில வந்து நாங்கள் விசிட் பண்ணிட்டு போவோம் அப்படிங்களா அந்த வகையில இன்னைக்கு இன்னைக்கு நாங்கள் அவர் பண்ணைக்கு வந்தோம் அப்படி நீங்கள் வந்துட்டு இந்த பண்ணையாளர்களை சந்திக்கும் போது அவங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைக்கிறீங்க இல்லைங்களா ஆமாங்க அப்படி உங்களால் வர முடியாத பட்சத்தில் பண்ணையாளர்கள்கிட்ட எப்படி தொடர்பு ஏற்படுத்தி அவங்க வந்து ஃபோன் மூலியமாக எங்களை எங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளுவாங்க அப்போ வந்து நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆலோசனை சொல்லுவோம் பக்கத்தில் இருக்கிற வெட்டினரி டாக்டர்ஸை கூப்பிட்டு நீங்கள் இது இது செய்யலாம் சப்போஸ் அவங்களுக்கு வெட்டினரி டாக்டர்ஸ்க்கும் சந்தேகம் இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் நாங்கள் டைரெக்டாக அவங்க கூடயே பேசி இந்த இன்ஜெக்ஷன் கொடுங்க இந்த ஊசி போடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை வேறு என்ன மெடிசன் கொடுக்கலாம் என்ன மெடிக்கல் இது பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நாங்கள் அவங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுப்போம் அதனுடைய சினை காலங்களில் கண்காணிப்பு அவசியம் தேவைப்படுங்களா ஆ சினை காலங்களில் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் மீட்டிங் இனச்சேர்க்கைக்கு உட்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு அப்புறமா தான் நம்ம அதை நல்லா கவனிக்க ஆரம்பிக்கணும் தீவனம் நல்லா கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும் சினை காலம்னு பார்த்தோம்னா நூற்றி பதினாலு நாள் கடைசி ஒரு இருபது நாள் நம்ம நல்லா கவனமாக பார்த்துக்கணும் தீனின்ற வகையில் தீனி அதாங்க சார் ஒரு தீனி வந்து நம்ம சினை சினை ஆயிடுச்சு அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு பார்த்தாவே தெரியும் கீழே மடியெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இறங்கி இருக்கும் காம்பெல்லாம் நல்லா தெரியும் உடனே அந்த சமயம் அந்த சமயத்துலேருந்தே நம்ம வந்து தீவனத்தை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஏற்றி கொடுக்கணும் அதே மாதிரி தீவனத்தை வந்து ஒரே டைமாக போடாமல் ரெண்டு வேலையாக பிரித்து கொடுக்கணும் காலையில் பாதி தீவனம் மத்தியானம் பாதி தீவனம் அந்த மாதிரி கொடுக்கணும் இப்போ சினை காலம் நம்ம குட்டி போட பக்கத்தில் வரும்போது அது வந்து தீனி எடுக்கிறது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அந்த டைம் பார்த்து நம்ம கொஞ்சம் குறைச்சி அடிக்கடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு மூணு வேலை நாலு வேலை அந்த மாதிரி பிரித்து கொடுக்கணும் இப்போ காலையிலேருந்து இந்த பண்ணையை வந்துட்டு நீங்கள் ஆய்வு பண்ணீங்கம்மா ஆமாங்க ஆய்வு பண்ண வகையில் நீங்கள் என்ன நிறைகள் குறைகள் அவருக்கு சுட்டி காட்டிருப்பீங்க இல்லைங்களா அந்த வகையில் என்ன சொல்லியிருப்பீங்கம்மா பார்த்த வரைக்கும் அவர் ரொம்ப நல்லாவே வளர்த்துட்ருக்காருங்க ஐயா இது தீவனமாகட்டும் மற்றபடி எல்லாமே அனிமல் நல்லா வாஷ் பண்ணி நல்லா நீட்டாக வச்சுருக்காரு தீவனமும் நல்லா கொடுக்குறாரு எல்லாமே நல்லா இருக்குது இவர்கிட்ட குறைகள்னு அவ்வளோ சொல்ல எதுவுமே கிடையாது ஒன்றே ஒன்று என்னென்னா கொஞ்சம் காற்றோட்டம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி தெரியுது அதனால் இப்போ புதுசாக அவர் ஒரு கொட்டகை அமைச்சிட்ருக்காரு அதில் வந்து நல்ல காற்றோட்டம் வசதி கொடுத்து அமைங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவருக்கு அவருக்கு நாங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்கோங்க சார் சரி ரொம்ப நன்றிங்கம்மா நன்றிங்க மேலும் விவரங்கள் பெற டாக்டர் ஆர் இளவரசி அவர்களை எட்டு ஏழு ஐந்து நான்கு 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 எட்டு நான்கு ஒன்பது ஒன்பது என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் பிரதம மந்திரி வேளாண் நீர்ப்பாசன திட்டம் விவசாயிகளின் நன்மையை நோக்கிய முன்னேற்றம் பிரதம மந்திரி வேளாண் நீர்ப்பாசன திட்டம் ஒவ்வொரு வயலுக்கும் நீர் ஒவ்வொரு துளியிலும் அதிக விளைச்சல் சரியான நீர்ப்பாசன முறைகள் மற்றும் நீர் பாதுகாப்பின் புதிய தொழில்நுட்பங்களுடன் பூமியின் நீரளவு அதிகரிக்கும் வட்டார அளவில் நீர்ப்பாசன திட்டங்கள் நடக்கும் நீர்ப்பாசனமற்ற இடங்களிலும் நீர் பாய்ச்சுவதால் உற்பத்தி அதிகரிக்கும் இந்திய அரசின் மாபெரும் திட்டம் பிரதம மந்திரி வேளாண் நீர்ப்பாசன திட்டம் இருபத்து மூன்று எட்டு இரண்டாயிரத்து பதினேழு புதன்கிழமை அன்று பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் மாத்தி யோசிச்சேங்க வெங்காயம் கோ ஐந்து ரக விதை உற்பத்தி செய்து பயனடைந்த சிவகங்கை மாவட்டம் நெற்குப்பை கிராம வேளாண்மையாளர் திருமதி எஸ் அழகு அவர்கள் தரும் செய்திகள் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் கோயம்புத்தூர் ஈரோடு திருப்பூர் நீலகிரி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கான வேளாண் ஆலோசனை மற்றும் தாவர பகுதியில் பணிவரகு வேளாண் தொழில்நுட்ப பகுதியில் இயற்கை வேளாண்மையின் முக்கியத்துவம் மற்றும் தேவை குறித்து காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் காட்டுப்பாக்கம் கால்நடை அறிவியல் முதுகலை ஆராய்ச்சி நிலைய பேராசிரியர் முனைவர் எஸ் சுரேஷ் சுப்பிரமணியன் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் பகுதி ஒன்று ஆகியன இடம்பெறும் மீண்டும் நாளைய பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்ற